ang Automatic Night Switch! Magandang araw sa inyong mga kaibigan. Ngayon ay gagawa tayo ng isang napakasimpleng Automatic Night Switch. At ang mga gagamitin natin ay ang mga sumusunod. Ang mga sumusunod naman ay ang mga detail ng ating circuit mula sa PCB layout, component placement, at wiring diagram. Ang una mo natin gagawin is kukunin natin ang ating PCB at lalagyan natin siya ng masking tape. So after natin malagyan ng masking tape, kukuha tayo ng ruler at ball pen. So gagawa tayo ng grid dito sa ating PCB. So ang purpose nito ay para meron tayong guide mamaya sa pag-layout ng ating PCB. After nating malagyan ng grid ang ating PCB, ang sunod naman na gagawin natin ay ililayout na natin ang ating PCB. So after nating malayout ang ating PCB, ang gagawin natin is ikakat natin yung mga unnecessary masking tape na hindi na kailangan. Katapos nating matanggal yung mga unnecessary masking tape, ang next step naman na gagawin natin ay ibababad natin ito sa ferric chloride para matanggal or madissolve yung mga copper na hindi na kailangan sa ating layout. So kukuha lamang tayo ng plastic container at ibababad natin sa ferric chloride itong ating nagawang layout. So take note lang guys, iwasan na magkaroon ng direct contact sa paggamit ng ferric chloride kasi maaari itong magsanhi ng skin irritation. So ayan guys, bali tapos na nating i-etch ang ating PCB at nalinis na rin natin siya ng laundry detergent. So tatanggalin naman natin ngayon yung masking tape na nakabalot dito sa ating PCB. Ang next step naman na gagawin natin ay kukuha tayo ng foam na mayroong 90% solution alcohol at lilinisin natin ang ating PCB. After natin malinis ang PCB, ngayon naman ikukuha tayo ng lapis at mamarkahan natin yung bubutasan dito sa ating PCB na paglalagyan naman ng ating mga component. So ayan guys, tapos na natin siyang markahan. Ang next step naman na gagawin natin is bubutasan natin ang ating PCB. So gagamit tayo nito bilang patungan. At para maiwasan na rin na maputol ang ating drill bit. So ayan guys, tapos na natin siyang butasan. Ang next step naman na gagawin natin ay ilalagay natin yung mga electronics component dito sa ating PCB. So tara, lagay na natin. So ayan guys, bali na lagay na natin lahat ng mga electronics component dito sa ating PCB. Ang next step naman na gagawin natin, isihinangin natin yung mga electronics component dito sa ating PCB. Ngayong tapos na natin ihinang lahat ng mga electronics component dito sa ating PCB, ngayon naman is testing natin siya. So, susuplayan natin itong ating circuit. Ikakabit natin yung transformer dito sa ating PCB. So, ayun guys, bali na kabit na natin yung ating um, circuit dito sa isang transformer and nakasuplayan na natin siya. So, ngayon is kung napapansin nyo, Pag tinatakpan natin itong LDR or light dependent resistor, nagkiklik yung relay. So, pansin niyo tatakpan ko siya ng lapis. Ngayon naman ay ilalagay natin ang ating circuit sa isang board para ma-set up natin ang kanyang wiring connection.
Ngayon naman ay pag-usapan muna natin ang workflow ng ating circuit. Ayon sa nakikita nyo, gumamit ako dito ng dalawang NPN transistor na ang value ay C1815. Gumamit din ako ng potentiometer, LDR, resistor, relay, diode, pair of capacitor, voltage regulator na 7812 at transformer. So umpisa muna natin sa ating power supply section. Yung main 220 volts AC ay dadaloy sa isang step-down transformer para pababain ang 220 volts AC to 12 volts AC. Ngayon, after na mapababa ang voltage, ito naman ay dadaloy sa isang rectifier diode para makonvert ang AC into DC. Once na makonvert ito sa DC, dadaan ito sa isang main filter capacitor para ma-eliminate ang mga rifle voltage. Gumamit ako ng 7812 voltage regulator para ma-regulate ang 12 volts power supply natin. Then, yung output ng regulator natin ay dadaloy pa sa isang capacitor for extra filtering. Ngayon ay mayroon na tayong regulated 12 volts DC. Sabi ko nga kanina, gumamit ako dito ng dalawang NPN transistor na ang value ay C1815. Ang tanong, paano nga ba gumagana ang transistor sa ating circuit? Alam nyo kasi, ang BGT transistor ay may tatlong pin na tinatawag na base, collector, at emitter. Pag sinabi natin NPN at PNP, ito ay tumuntukoy sa polarity na negative at positive. In short, ito yung operating voltage or polarity ng transistor para gumana siya. Kung makikita nyo sa ating schematic diagram, gumamit ako dito ng dalawang NPN na transistor. Yung base ay nagsisilbing input. Yung emitter naman ay dinadaluyan ng supply. So dito dumiretso yung negative or yung ground. Samantala yung collector naman ay nagsisilbing output. Since NPN siya, in order para magkaroon ng output sa collector which is negative volts, kailangan nating mag-apply ng positive voltage sa base ng ating transistor. Kapag ganitong mga application, hindi nawawala ang LDR or Light Dependent Resistor. Ang LDR ay isang photoresistor na nagbabago ng resistance, depende sa exposure niya sa liwanag. Kapag na-expose sa dilim, tumataas ang kanyang resistance. Kapag na-expose naman sa liwanag, bumababa ang kanyang resistance. Kung makikita nyo sa ating diagram, ito ay nakasiris sa isang potentiometer na 50K. Together with the LDR at 50K potentiometer, ito ay magpo-form ng tinatawag na voltage divider. So ano naman ang voltage divider? Ang voltage divider ay connection of resistor na nakasiris from ground to VCC or positive supply to form a specific voltage output. So meron akong tutorial tungkol sa voltage divider. Para mas lalo nyo maintindihan, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description below. So mabalik tayo. Since nagbabago ng resistance ang LDR ayon sa exposure niya sa liwanag, magbabago din ang output voltage na pumapasok naman sa base ng ating transistor. Pagpalagay na natin na na-expose yung LDR sa dilim. So tataas ang kanyang resistance. In short, mas maliit yung current na dadaloy sa kanya. Samantalang dahil mas mababa ang resistance ng potentiometer, lamang ang pagdaloy ng negative. As a result, mababa or almost zero ang magiging output ng voltage divider. Since positive ang required voltage sa base ng transistor natin, para magkaroon ng output sa collector, hindi mag-on ang ating transistor na Q1. So, walang output na negative sa collector. Pero, dahil sa resistor na nakakonek in between Q1 and Q2 na nakakonekta sa positive ng ating power supply, mayroong positive voltage na papasok sa base ng ating transistor na Q2. As a result, switch on ang ating Q2 dahil nga nasusuplayan ang base niya ng positive voltage na nanggagaling sa resistor. Ngayon naman, pagpalagin natin na na-expose sa liwanag ang ating LDR 
or light dependent resistor. As a result, bababa ang kanyang resistance. Ibig sabihin, mas maraming current ang dadaloy sa kanya. Since nakakonekta ang LDR sa positive at bumaba ang kanyang resistance dahil sa na-expose siya sa liwanag, there will be positive output mula sa ating voltage divider na papasok naman sa base ng ating transistor na Q1. As a result, mag-on ang transistor natin na Q1. Ibig sabihin, mayroong negative output sa kanyang collector na papasok naman sa base ng ating transistor na Q2. At dahil mas mataas ang current na napuproduce ng collector ng Q1 kumpara sa napuprovide ng resistor na nakakonekta sa positive, majority ng papasok sa base ng transistor na Q2 ay negative. At dahil negative ang pumasok sa base ng transistor na Q2, hindi ito mag si switch on. Kasi nga, ang required voltage sa kanyang base ay positive para mag switch on ito. In short, kapag nasa liwanag ang ating circuit, naka switch off ang ating relay. Samantalang kapag na expose naman sa dilim ang ating circuit, mag si switch on ang ating relay. Ang purpose pala ng diode sa ating relay ay para maiwasan ang huge voltage spike kapag bigla ang nag-switch on or nag-switch off ang ating relay na maaaring magsanhi ng pagkasira ng ating transistor. Ang tawag ng iba dito ay flyback diode, sa iba naman ay tinatawag itong free wheeling diode. Ang purpose naman ng potentiometer sa ating circuit ay para ma-adjust natin ang output ng ating voltage divider na pumapasok naman sa base ng ating transistor na Q1. So sana ay may natutunan kayo sa video na to. Pwede rin kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa comment section below. Huwag nyo rin kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin notification bell para updated kayo sa aking mga future upload. Muli, ako si Andre Electronics na nagsasabing, Stay humble and be creative. Marami salamat.